Godt. Jeg øh, improviserer lige et øh, bevis her for øh, beviset for sinus, cosinus og tangens i en retvinklet trekant, og det er de her forhold, som vi gerne vil bevise. At der er en sammenhæng mellem en vinkel i trekanten og den hosliggende katete og hypotenusen, altså forholdet mellem de to, mellem vinklen og den modstående katete og hypotenusen, og det sidste forholdet mellem vinklen, der er noget med den modstående katete og den hosliggende katete. De her øh, trigonometriske forhold skal vi øh, bevise. Det gennemgås i bogens B1, gym, Gyllendals Gymnasie, matematik side 15. Jeg sætter lige lidt flere ord på her på den her film. Øhm, det hele startede med, at vi havde en enhedscirkel. Det hedder en enhedscirkel, fordi radius er 1. Og øh, vi har så givet et eller andet øh, retningspunkt, for eksempel her. Vi starter hernede, og så kører vi denne her retning imod uret. Det hedder positiv omløbsretning, sjovt nok. Og øh, det giver os øh, en eller anden vinkel her. Og øh, den har så en eller anden størrelse. Jeg ved ikke, hvor stor den er i det her tilfælde. 50 grader eller sådan noget. Vi har så øh, defineret, altså fastlagt, at øh, når vi har givet en vinkel her, så dannes der hernede på x-aksen en afstand her fra 0 og herud til. Og den afstand, hvis vi kalder vinklen herinde for theta eller phi eller et eller andet, det kan jeg ikke skrive her, jeg skal falde den v. Hvis vinklen herinde hedder v. Um, så er afstanden hernede, har vi defineret, til at hedde cosinus tv, og det er altså en uh, fast afstand, på tegningen ser det ud til, at den afstand her er 0,6. Og um, samtidig har vi defineret herinde i denne her trekant, den bliver jo ret vinklet, så skulle jeg måske lige tegne hernede. Den her retvinklede trekant, den afstand, der ligger herude, svarer til den afstand, der ligger herinde. Og afstanden her fra 0 og derop til, definerer vi til at være sinus, ikke til c, men til v. Øh, det er sætter op, det har vi defineret, det kan man ikke stille spørgsmålstegn ved. Sådan er det for en retvinklet trekant inde i enhedscirklen ser det sådan her ud. Godt. Så det havde vi defineret. Vi vil gerne vise, at de her ting gælder, at der er en sammenhæng mellem vinklen herinde og noget med forholdet af længden af de her kateter og hypotenusen. Det foregår herover. Vi har fået givet en trekant, og den kalder vi et eller andet. A, B og C Sådan der Og øh, jeg kan jo kalde dem lige hvad jeg vil Nu har jeg kaldt dem det her øh, Over for Vinklen A ligger siden A Og over for vinklen C ligger siden lille C Og over for vinklen B Store B ligger siden lille B Det øh, er det vi ved Og øh, vi kender vinklerne og vi kender siderne Og vi altså skal gerne kunne argumentere os frem til, at der er det her forhold mellem vinklen i en trekant og længderne på de her sider. Jeg har et lille problem, fordi øh, ja, jeg kan ikke rigtig komme videre. Hvordan skal jeg finde ud af forholdet mellem siderne? Det jeg gør er, at jeg laver et øh, lille trick. Øhm, så jeg tager min øh, trekant og øh, kopierer den. Øh, og nu har jeg kopieret den, så kunne det være, at jeg lige skulle... Øh, jeg sætter lige mærker på her alle steder, så jeg kan se... Så jeg kan se forskel på dem. Nu har jeg gør den en lille smule mindre. Sådan der. <coughs> så har jeg en trekant, der ser sådan der ud. De her to trekanter, de er ensvinklet. 
den er ret vinklet, hvis jeg ikke fik sagt det. Øh, så vinkel C hernede, den er ret. Så skulle jeg måske lige have tegnet ind. Og det er den også her. Øhm, og de er ensvinklede, det betyder, at øh, ja, de har ens vinkler. Og det har den fine egenskab, at jeg kan gange siderne herover med et tal. For eksempel, øh, hvis jeg nu ganger alle siderne herover med to, så får jeg en trekant, der er dobbelt så stor. Den her side bliver dobbelt så lang, den her side bliver dobbelt så lang, og den her side bliver dobbelt så lang. Øhm, den her trick, han skal jeg bruge lige om lidt. Jeg skal lige have fat i noget her over, nemlig en enhedscirkel. Øh, for jeg gør det smarte, at øh, jeg tager den her og lægger over en enhedscirkel herinde. Tilpasser den lige, så den passer. Og nu bliver den vist for lille. Noget i den her størrelse. <coughs> så kommer det til at se sådan her ud, og vi har igen retningspunkt heroppe og vi har en øh, vinkel hernede og jeg ved ikke hvor stor den er jo det gør faktisk godt fordi øh, jeg vidste jo hvor stor den her vinkel herover var den er A grader det vil sige vinklen herover den hedder A mærke men den er lige så stor som A jeg har bare formindsket min trekant nu har jeg fået øh, pakket min øh, trekant ind i øh, enhedscirkel og når jeg har sådan en trekant ind i en enhedscirkel, som øh, vi jo så øh, lige før, så kan jeg sige noget om siderne. Øhm, hypotenusen her er 1, så øh, se mærke er lige med 1, skal der stå der. B mærke, kan jeg skrive den her sted for. B mærke ved jeg også, fordi øh, det definerede vi til at være det kalder vi cosinus til øh, a mærke den har en længde, den ser sådan der ud siden a mærke hedder også noget specielt den kalder vi sinus til a mærke og det er altså den længde der ligger herovre cosinus til a mærke den længde og cosinus, undskyld Sinus til A-mærker, det er den her længde, som er den samme som længden herinde på y-aksen. Så vidt så godt. Så vi kan sige noget om øh, siderne herovre. Som jeg sagde før, så er de her to trekanter ensvinklet. Det betyder, at jeg kan, øh, jeg kan øh, få sådan en forstørrelsesfaktor. Kan vi lave sådan en? Sådan er den der duer. Jeg kan gange alle siderne her med en faktor, og så kan jeg få faktoren, altså kan jeg få trekanten her. Og spørgsmålet er, hvor, hvor meget, hvor stor er den her forstørrelsesfaktor? Siden herover vidste vi er 1, altså hypotenusen herover. Og siden herover ved vi også hvor lang den er. Den er c. <laughs> jeg ved så ikke hvad c er. Hvis, hvis nu c den var 7. Og den her side, den er altså 1. Så skal jeg altså gange siden herover med 7 for at få siden herover. Og hvis siden herover den var 3,5, jamen hvis jeg skal gå fra 1 over til 3,5, skal jeg gange siden herover se mærke med 3,5 for at få 3,5. Og generelt hvis siden herover den er C, så skal forstørrelsesfaktoren altså være C. Jeg skal bruge F for forstørrelsesfaktor. Det er altså lige med C. Eller også skriver jeg for størrelsesfaktoren. Jeg lige med C. Så ved vi det. Men øh, det vil sige, at hvis jeg ganger den her side med C, så får jeg længden af den her side. Men det betyder også, at nu tror jeg faktisk lige, at jeg går over i Word. <tryk> Fordi nu skal jeg lige til at skrive lidt mere. Kan vi zoome lidt ind her? Øhm, hvor blev den af? Den er der. <coughs> Så jeg ved, at hvis jeg tager B-mærke og ganger med forstørrelsesfaktoren C, så får jeg siden B. Altså hvis jeg tager den her side 
B-mærke og gange med forstørrelsesfaktoren C, så får jeg længden af den her side, som hedder B. Okay. B-mærke, længden af den her side hedder B-mærke, det er jo det samme som vi kaldte cosinus historie af mærke. Så i stedet for B mærke kan jeg skrive øh, cosinus til stor A mærke. Og igen skriver jeg gange C, og det der er lige med B. Så er jeg næsten færdig, fordi øh, hvis jeg dividerer med C på begge sider, så står der cosinus til A mærke er lige med B divideret med C. Så er jeg næsten hjemme. Jeg har altså fået at vide, at cosinus til den vinkel A mærket, og den ligger over i den lille trekant. Den siger noget om øh, denne her side, længden af den her side, divideret med længden af den her side. Men fordi de her to trekanter er ensvinklede, så kan jeg i stedet for kopiere og indsætte, hvis jeg kan ramme den rigtige test, fordi vinklerne her samme, så kan I i stedet for A mærke bare skrive A. Så det var det. Så har jeg argumenteret for det. Og vi må heller lige argumentere for det andet også. Nemlig at øh, hvis jeg tager siden A mærke her, A mærke, og ganger med forstørrelsesfaktoren C, så får jeg siden øh, herover, og den var altså A. A-mærke er længden af den her side, og over i enhedscirklen var den defineret til at være sinus til stor A-mærke. Så hvis i stedet for lille A-mærke kan jeg skrive sinus til stor A-mærke, gange med C er lige med A. Og øh, hvis jeg dividerer med C på begge sider, så står der sinus til stor A-mærke er lige med A divideret med C. Og så er jeg igen næsten færdig fordi igen har jeg fundet ud af at der er en sammenhæng mellem A mærke altså vinklen over i den lille trekant her og denne her side og denne her side men fordi trekanter er ensvinklet så er A mærke det samme som A så i stedet for kan jeg skrive sinus til A sinus til A er lige med A divideret med C og øh, det var det, vi skulle vise. Cosinus er husliggende katete divideret med hypotenusen. Cosinus til A er den husliggende divideret med hypotenusen. Siden B her kalder vi den husliggende. Og når vi kigger fra den her vinkel, så er det her den modstående, og det her er den husliggende. Hypotenusen ligger altid fast. Det er den længste side, der ligger over for den rette vinkel. Så den her har jeg nu argumenteret for. Og det samme med sinus hernede. Det er sinus til vinklen A er den modstående side divideret med hypotenusen. Så mangler jeg lige at argumentere for den sidste. Og øhm, det gør jeg på den her måde. Ved at sige, at øh, tangens til en vinkel A defineres som øh, sinus til A divideret med cosinus til A Sådan er tangens, eller en af måderne at definere tangens på øh, Men det er jo dejligt, fordi sinus til A, den er strålig her på den her den er nemlig lille a divideret med c oh. lille a divideret med c delt med så bliver det rigtigt og cosinus til a der står heroppe den er lille b divideret med lille c kommer det til at stå rigtigt det gør det her har jeg en bryg divideret med en bryg så er vi tilbage i folkeskolen, hvordan man dividerer med en bryg. Man dividerer en bryg med at gange med den omvendte. Så der står altså, at vi skal vende denne her om, 
så C'et kommer op i toppen C divideret med B, så står der sådan der og så er det igen en bryggeregneregel for folkeskolen hvordan man ganger to brygger sammen, det ved I selvfølgelig godt man ganger tæller med tæller og nævner med nævner så der står A gange C divideret med C gange B Nå, nu skriver den det lige, det der det er også rigtigt Jeg har gerne haft det der på pædagogiske grunde Når det står gange overalt, så kan man begynde at forkorte Og i det her tilfælde går serien ud med hinanden Så tilbage har vi lille a divideret med lille b så tangens til a er der siden lille a det er det der hedder den modstående side divideret med siden b det er det der hedder den husliggende side og derfor har jeg argumenteret for den der del også det var det